ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மீராஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து முட்டையில் கிரேவி டைப்பில் உள்ள ஒரு குழம்பு செய்ய போகிறேன் இது சாப்பாட்டுக்கு போட்டு சாப்பிட்ற டைப்பில் தான் இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு மூணு முட்டை ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி தேவையான அளவு மல்லி மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு இவ்வளோ தான் வேறு எதுவும் கிடையாது வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வெங்காயம் தக்காளி இருக்கு இல்லையா அதை மிக்சியில் போட்டு அந்த மல்லி இதுவும் போட்டு அரைச்சி கருவேப்பில் இருந்தால் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் போட்டு அரைச்சி கிரேவி மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம கடாய் வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டோம் ஆயில் ஊற்றி சூடாகிட்ருக்கு சூடானோடனே இப்போ அதில் வந்துட்டு நம்ம இது சோம்பு போடுறோம் சோம்பு போட்டு சோம்பு தெரிச்சோன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடுறோம் இப்போ அதில் கொஞ்சமாக வச்சுருந்தோன்னே வெங்காயம் தக்காளி அதை மட்டும் போட்டுட்டு மீதி அரைச்சி தனியாக இங்கே அரைச்சது இருக்குது இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்மெல்க்காக பச்சை மிளகா ஒரு அரை பச்சை மிளகா போடும் சின்ன பிள்ளைங்க சாப்பிட்றதுலாம் ரொம்ப தேவையில்லை போட்டுட்டு கொஞ்சம் சால்டு சால்டுங்கிறது வந்து எப்போதுமே ஆனியன் வதங்கிறதுக்காக சால்டு போட்டுக்கிறோம் ஆனியன் தக்காளியும் வதங்கட்டும் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதங்குற வரைக்கும் இப்போ அப்படியே ஃப்ரை ஆகட்டும் ஆனியன் ஒரு ஸ்மெல் வரும் உங்களுக்கே தெரியும் அது நல்லா வதங்கின ஸ்மெல் வந்ததுக்கு அப்புறமா அரைச்சது இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து அப்படியே உள்ளே போட்டுருங்க கூட நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க இதுவும் நல்லா அது பச்சை வெங்காயம் வந்து வாசம் பச்சையாக இருக்குது போகணும் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணுங்க போட்டுக்கோங்க மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு காரத்துக்கு எவ்வளோ காரமாக அமைந்தது இப்போ திரும்ப அதில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடரில் அதை சேர்த்துக்கலாம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மூணு அரைச்சி நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் மசால் பொடி அந்த பொடி போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலாம் போடலாம் அப்படி இது சாப்பாட்டுக்கு போட்டு சாப்பிட்றதுனால ரொம்ப ஹெவியாக இருக்க வேண்டான்றதுனால சப்பாத்திக்குனால் நீங்கள் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு அரை கிளாஸ் அளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது நல்லா கொதிக்கணும் நம்ம முட்டை ஊற்றி வேக வைக்கணும் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியை நம்ம சாப்பாட்டு ஊற்றிக்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சம் மல்லி மல்லி போட்டுக்கோங்க ஏன் முன்னாடியே மல்லியில் போடல அப்படின்னா போட்டால் தான் நல்லா அதில் ஸ்மெல் நல்லா இருக்கும் முன்னாடி போட்டால் நல்லா இருக்காது ஓவராக ஃப்ரை ஆகிடும் இப்போ இதில் வந்துட்டு முட்டையை மெதுவாக அந்த கொதிக்குது இல்லையா அதை அடுப்பை சீல் பண்ணிவிட்டு எக்ஸை வந்து மூணு எக்கு ரெண்டுல அதை உடச்சி ஊற்றிக்கணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும்னு போட்டுக்கலாம் எனக்கு மூணு போதும் ஆனால் நான் போட்டுக்கலாம் அந்த கொதிக்கிற இடத்துல தான் போடணும் வேறு எங்கேயும் போடக்கூடாது மூடி வச்சுருங்க கொஞ்சம் மேலே மல்லியில் ஸ்மெல் போட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் நல்லா இது வந்து கொஞ்சம் இடத்துல நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் போகுது ரொம்ப நேரம் வேண்டாம் எக்ஜினால் இப்போ மெதுவாக கிண்டி விடுங்க உடையாமல் மெதுவாக பேச திரும்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஆகட்டும் வேணும்னா கொஞ்சம் மெதுவாக திருப்பி போட்டுக்கலாம் வேகாமல் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் இது ரைஸ்க்கு போட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் எக்கு இது பண்ணிட்டு ரைஸ்க்கு போட்டு சப்பாத்தி தோசைக்கு வேணும்னாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் ஒரு நல்ல வீடியோடு நான் மீண்டும் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்